Olá, é uma breve reflexão sobre o momento que estamos vivendo no mundo sobre a, com a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que é uma, uma situação é, catastrófica, como alguns até dizem apocalíptica, né? e precisamos entender um pouco para a gente enfrentar esse período é necessário fazer uma linha do tempo. No Brasil, antes mesmo do coronavírus, já tínhamos problemas sérios. Então, a partir de 2016, começou a, a retirada de direitos. Retirada de direitos previdenciários, direito trabalhista, 2017 a emenda constitucional 95, que congelou o investimento na saúde, por 20 anos, na educação e saúde, e as coisas só foram a se agravando, desemprego, né, pobreza, aumento da fome. E aí nós temos que entender antes do coronavírus, com coronavírus e pós-coronavírus. 2018, é, com o fim de 2018 e 2019, Nova, não, um novo presidente do governo federal e a política de desmonte piorou. É, nós tivemos problemas muito sérios com os cortes na educação, cortes na saúde, além do congelamento. Durante 20 anos houve também cortes. O SUS, então todas as políticas implantadas, públicas para a população, começaram a ter sérias consequências, começaram a ter cortes. Restaurou de popular, muitas políticas que atendiam o povo mais carente, acabou. E aí, coronavírus chegou, né? o SUS é que dá sustentação, que atende a população através das suas vacinas, através... Do, prestamento, do, do de prestar socorro a, ao SAMU e tantas outras é, atividades, tantas outras demandas que o SUS né, atende. Só que o SUS não houve investimento, 22 bilhões com a emenda de que houve congelamento né, de investimento na saúde, na saúde e educação, 22 milhões deixaram de investir no SUS de 2017 e 2019. É um muito dinheiro que foi cortado, foi tirado. E o país, em vez de se preparar para poder é, ter o um melhor atendimento ao público, para poder ter políticas públicas boas, não. Com isso, o coronavírus agravou a situação. E o presidente, né, é, em vez de é, dar solução, em vez de buscar é, medidas para poder diminuir o caos, ele, através do caos ele cria outro caos. É, o isolamento é contra o isolamento, diz que não funciona, é, uma barbaridade é tantas coisas que ele tá, né, foi representado na Corte Internacional como... Né, é, violador de direitos humanos e crime né, contra a humanidade. Então, isso aí está na Corte é, Penal Internacional, vai ser julgado, mas para frente a gente não sabe quando. Mas não trouxe nenhuma medida que pudesse é, aliviar um pouco a situação do país. Pelo contrário, Começa a colocar os seus seguidores como se fosse é, algo, é, um boicote ao seu governo, como se fosse algo a, a, a direcionado a ele. E nós percebemos que isso é no mundo todo, então não tem isso que é direcionado a ele. E para poder, a sua incompetência não tem nenhuma resposta, então ele tem que buscar alguma alternativa. O mundo, os países, os governadores, os presidentes estão tomando providências, estão valorizando, fazendo campanha pelo isolamento. E aqui 
do Brasil está ao contrário. Do, e nós agora temos a dificuldade de 2019, 2000, perdão, 2020, 2021 em diante, que é o pós-coronavírus, como que vai se reerguer? Se nós temos um, um governo federal que não está alinhado com o que está acontecendo no mundo. Temos os governadores que estão fazendo a sua parte, o máximo que pode fazer, estão fazendo, e para minimizar um pouco a situação. E o que, é que a gente, diante disso, a população pode fazer? Como a Constituição disse, todo poder manda do povo. Então, nós temos o poder. E nós podemos exigir, sim. Exigir, cobrar. Mesmo não podendo ir para as ruas por causa da situação, mas nas redes sociais, com os amigos, na, no bate-papo, nas salas, chegar e colocar isso essa situação. É sério, é grave. E nós precisamos estar atentos o que vem depois, porque vai gerar desemprego, vai gerar fome e vai gerar também guerras, conflitos, né? não guerras armadas, mas conflitos mundiais por compra de produtos que o planeta agora está respirando um pouco. Né? A poluição diminuiu, a né? produção caiu, então ele está respirando um pouco né? essa questão. Mas depois que passar, há um risco de as coisas acontecerem de uma forma tão brutal, violenta, que poderá trazer novo, um novo impacto né, mundial na, na sociedade, na população. Então fica aí o recado, vamos estar atentos a tudo aquilo que acontece e vamos exigir, exigir dos nossos parlamentares, dos nossos governadores, inclusive aqui no Estado do Espírito Santo temos dois parlamentares, né? eu sou assessor de um, que é a Irine Lopes, o Helder, o Helder deputado federal, a Irine Estadual, estão fazendo de tudo, de tudo, para dar uma resposta, de tudo para poder ter medidas, encaminhar ao governo estadual, o governo que ele tome providência na questão do pescador, na questão do pequeno agricultor, na questão da população de rua, do microempresário, do trabalhador informal, todas as formas. Quem criou o caos não foi a esquerda, mas é a esquerda que é cobrada. A esquerda é cobrada para poder... Eles fazem a bagunça... E depois a esquerda é cobrada para ver se ela consegue arrumar a bagunça. Então, é, o PT é muito cobrado, tanto o PT quanto os partidos. E tá, buscamos meios possível e impossível para poder trazer e dar resposta às pessoas que mais precisam, tá certo? Então, um bom domingo de Ramos a todos, forte abraço. E vamos continuar nessa luta, Deus nos proteja, Deus nos abençoe, e vamos com fé vencer, né? com fé vamos juntos lutar contra tudo que é tirano, tudo que traz problemas para a saúde, que traz problemas para o seu povo.